അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വാൻഡേഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസിലെ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് സോറി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് വാൻഡേഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വാൻഡേഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വാൻഡേഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അടുത്ത ഹെഡിങ് എഴുതാം വാൻഡേ ഡബ്ല്യു ബി എ എൻ ഡി ഇ ജി ആർ എഫ് എഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് വാൻഡേഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് ഈ വാൻഡേഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ജനറേറ്റ് വെരി ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പൊ വളരെ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് കിട്ടണം കാരണം നമുക്ക് അറിയാം ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് വേണം ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ വോൾട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ വോൾട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവനോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവനോ അങ്ങനെ ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ റേഞ്ച് വരുന്ന ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജനറേറ്റർ ആണ് വാൻഡേഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ജനറേറ്റ് വെരി ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ വോൾട്ട് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ വോൾട്ട് ഒക്കെ റേഞ്ചുള്ള ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വാൻഡേഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ക്ലിയർ ഇനി ഇയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലസും മൈനസും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഇൻഡക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാം കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ പ്ലസ് കിട്ടിയാൽ തൊട്ടടുത്താക്ക് മൈനസ് കിട്ടും അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാർജ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മെത്തേഡാണ് ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാളെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ആക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഈ ആക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ എന്താണ് കൊറോണ ഡിസ്ചാർജ് ഈ ഷാർപ്പ് പെൻസിൽ അക്യുമുലേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ ഷാർപ്പ് പെൻസിൽ ഈ ഷാ ഇതാണ് ഈ ഷാർപ്പ് പെൻ എന്നാണ് സംഭവം ഈ ഷാർപ്പ് പെൻസിൽ അക്യുമുലേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് അല്ലെ ഇനി ഇയാൾ എന്തിനാണ് ഈ വാൻഡേഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആക്സിലറേറ്റ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ ടു വെരി ഹൈ എനർജി നമ്മൾ അതിലുള്ള ആൽഫ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫിഷനും ഫ്യൂഷൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് നമുക്ക് ബൊംബ ന്യൂക്ലിയർ ബൊംബാട് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പഠിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിനൊക്കെ നല്ല ഹൈ എനർജി വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വെരി ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ പ്രോട്ടോണിനൊക്കെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഹ്യൂജ് എനർജി കിട്ടും അല്ലേ കാരണം ക്യൂ സി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ട് എനർജി ക്യൂ വി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ടു ആക്സിലറേറ്റ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ ടു വെരി ഹൈ എനർജി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഒന്നെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ജനറേറ്റ് വെരി ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ വോൾട്ട് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനറേറ്റർ ഇയാളെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പരസ്പരം ടച്ച് ഇല്ലാണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും അതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഷാർപ്പ് പോയിന്റ്സിൽ ചാർജ് കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് ആക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഈ ഇതാണ് അയാളെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനി അയാൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആക്സിലറേറ്റ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽ ആൽഫ പ്രോട്ടോൺ ഒക്കെ ടു വെരി ഹൈ എനർജി അപ്പം നിങ്ങളെയുള്ള ആൽഫ പ്രോട്ടോൺ ഒക്കെ ഹൈ എനർജിയിലേക്ക് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേ
ശ്രദ്ധിക്കുക ബി ടു കണക്റ്റഡ് ടു ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് എസ് എസിന് ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ബി വൺ കണക്ട് ചെയ്ത എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ബി വൺ ഒരു എച്ച് ഡി ബിയിലേക്ക് എച്ച് ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെൻഷൻ ബാറ്ററി എന്ന് അർത്ഥം എച്ച് ഡി ബിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കാരണം ഇയാളെ വോൾട്ടേജ് ഏകദേശം ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ ബാറ്ററി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം ബാറ്ററി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എച്ച് ടി ബി എച്ച് ഡി ബിന്റെ മീനിങ് എന്താ വെച്ചാൽ ഹൈ ടെൻഷൻ ബാറ്ററി ഹൈ ടെൻഷൻ ബാറ്ററി അപ്പൊ അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എർത്ത് ചെയ്യാന്ന് അർത്ഥം ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാന്ന് അർത്ഥം ഇനി ഇതൊരു ഷെല്ലുമായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ലൈൻ കാണിച്ചിരുന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്താണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത ഒരു ഇതാണ് എന്താണ് ഷീൽഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുക ചിത്രം ഇതേപോലെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എസ് എന്താണ് സ്പെരിക്കൽ കണ്ടക്ടിംഗ് ഷെൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെരിക്കൽ കണ്ടക്ടിംഗ് ഷെൽ പി വൺ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫിക്സഡ് പുള്ളീസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ബൈ മോട്ടോർ ആ പുള്ളി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനോട് ആരുള്ളത് മോട്ടോർ ഉള്ളത് ഒരു ബെൽറ്റ് അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ഇനി ബി വൺ ബി ടു എന്താണ് എഴുതുന്നത് എന്താണ് ബി വൺ ബി ടു സ്പ്രേ കോംബ് സ്പ്രേ കോംബ് ആണ് ഷാർപ്പ് എൻസ് വരുന്നത് ബി വൺ ബി ടു അതിൽ ബി ബി വൺ ആരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി വൺ ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി ഒരു ഹൈ ടെൻഷൻ ബാറ്ററി എച്ച് ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെൻഷൻ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഇനി ബി ടു ഇവിടെ ഇന്നർ ഷെല്ലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇയാളെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഇനി അതിന്റെ വർക്കിംഗ് കൂടെ പറയാനുള്ളൂ കാരണം ഇതിൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒന്നും നമുക്ക് വരുന്നില്ല നമുക്ക് എന്തേ വരുന്നുള്ളൂ ഇയാളെ ജസ്റ്റ് തിയറിയെ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ അടുത്തത് എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം ഇയാളെ ഈ പോയിന്റ്സ് എഴുതുക ചിത്രം വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇനി വർക്കിംഗ് കൂടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ വർക്കിംഗ് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഏറ്റവും എളുപ്പമാവുന്ന രീതി ഞാൻ ആ പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വരാൻ മീൻസ് ക്ലിയർ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം മീൻസ് ആദ്യം ബി വൺ എന്താണ് at b1 very high electric field now kaani iyal endana ee b1 connect cheyidulla or battery maayittu valare high tension battery aanu appo ee b1 inde end il endu undao or high electric field undao appo endha vara at b1 ana cob inde end il very high electric field ee electric field endu yenichal electric field ionize the air into plus and minus അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഹൈ ടെൻഷൻ ബാറ്ററി ബി വണ്ണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബി വൺ ഒരു ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ബി വണ്ണ് എൻസിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് എയർ ഇല്ലേ ഈ എയറിനെ ഇയാളെ അയണൈസ് ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അയണൈസ് ദ എയർ നിയർ ബൈ എയറിന് എന്ത് ചെയ്യും അയണൈസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അയണൈസ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് അർത്ഥം എന്താണ് പ്ലസിന് മൈനസിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം എയർ എന്ന് പറഞ്ഞ മാറ്റർ അല്ലേ അപ്പൊ മാറ്ററിന് അകത്ത് പ്ലസ് മൈനസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അയണൈസ് ദ എയർ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് ക്ലിയർ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ബി വൺ ബി വൺ എന്നാൽ പ്ലസ് അല്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റിപ്പൽ ചെയ്യും റിപ്പൽ പ്ലസ് വിച്ച് വിച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺ ബെൽറ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള സംഭവം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കോമ്പ് ഭയങ്കര ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്ലസിൽ നിന്ന് മൈനസിലേക്കാണ് ക്ലിയർ അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള എയറിനേക്ക് അയണൈസ് ചെയ്യും അയണൈസ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് പ്ലസ് ഉണ്ടാവും മൈനസും ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലസിനേക്ക് റിപ്പൽ ചെയ്യും കാരണം ഈ ഇയാൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സൈന് പ്ലസ് അല്ല അപ്പൊ പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും പ്ലസിന് റിപ്പൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്തിട്ട് അയാളൊക്കെ എവിടെ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവും അതാണ് ഈ പ്ലസ് കാണിച്ചത് ഈ ബെൽറ്റ് കാണിച്ചുള്ള പ്ലസ് അപ്പൊ ഈ ബെൽറ്റിൽ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ പ്ലസ് വന്നത് ഈ കോമ്പ് തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്ലസിന് അയാൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്ലസിനേക്ക് റിപ്പൽ ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്തിട്ട് ആ പ്ലസ് ഒക്കെ എവിടെ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി ഈ ബെൽറ്റിൽ പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബി വൺ റിപ്പൽ പോസിറ്റീവ് അയോൺ അല്ലെ പോസിറ്റീവ് അയോൺ വിച്ച്
shell got plus positive charge. Clear. Now, in this example, means e plus 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 a plus wound to bedetum, bedetum, but a minus and now, but a so by item plus and down. Alle, wound to e plus or minus and cancel on wound to belt the tire. E process continue. Alle, e process continue that yes, acquire huge charge. Yes, acquire huge charge. Process and the repeat him. E process. Repeat him in the tie a huge charge. Huge charge is a potential or a good like a potential formula. Than v is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r. Now, this charge is a reward. This charge is a reward. This shell is a huge potential. If you have a charge, you can see the charge. Clear. If you have a van day graph, you can see charge. This is a very high potential. Clear. Now, three is the point. The point is the point. The point is the point. At B1, B1 HTB is connected. At B1, very high electric field. That is high electric field. Then, the electric field ionizes the near air. The air ionizes the plus and minus. But the electric field is plus. The plus is the ripple. Then, the B1 is the ripple plus. Which deposit on belt? That plus is the point of the belt. If you go to the belt, the belt is moving. The plus is the point of the belt. If the plus is the point of the belt, the indexation is the point of the belt. The indexation is the point of the belt. The minus is the point of the belt. The indexation is the point of the belt. The plus is the point of the belt. Now, the plus is the point of the belt. Pin in the M, E plus and minus will cancel. Again, E belt is the point of the belt. The process will repeat. Again, if it is plus or minus, that means one or two rise belting and a poly or one, but the plus value and a curly curly value. Plus to curly, a huge amount of charge is stored. I, I like a huge amount of charge, but I accumulate it. I was over here, I got the potential to curl. I mean, high energy, I like a high potential. I'm going to create a button. Clear. I mean, some more on the last topic. Clear, right? Thank you. I was thinking, yeah, number electric potential and capacitance and the unit and number at the end, right? Pada unit itu kajian itu, ada satu section of question yang ada yang jadi dengan itu potential ni, potential energy ni question yang jadi dengan itu. Ini yang saya ambil untuk kapasitas itu mai bandar perta question sama. Clear? Apa orang nama tu question ni dah? When 10 raise to 12 electron, when 10 raise to 12 electron are Transferred are transferred one plate, one plate to another of capacitor, another of capacitor. A potential difference of ten volt develop. A potential difference of 10 volt developed. Calculate capacitance. Calculate capacitance. How is that? 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 When 10 raised to 12 electrons are transferred to one plate to another plate. Because capacitor is one plate plus and another plate minus. अब एक प्लेट ना मटेरियल प्लेट लेके ट्रांसफर इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से 10 रेस्ट टू 12 ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इस डेवलप कैलकुलेट था कैपेसिटेंस अब अब बी दान देना तेरे ने बी बी इसी कल तू 10 वोल्ट आ क्लियर अब यात्रे एन ने आना दान देना लगा एन ने सी कल तू 10 रेस्ट टू 12 वाला कारण so, we have quantization as Q. Quantization as Q is equal to N. N e by V. No, quantization is equal to N. N 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 is equal to N. 10 raised to 12. 10 raised to 12 is equal to E. Charge of electron. 1.6 into 10 raised to minus 19. N is equal to magnitude. V is equal to N. V is equal to N. Clear. V is equal to N. 
10 appo namaku endu kittum c equal to 10 raised to 12 into 1.6 into 10 raised to minus 19 into 10 raised to minus 1 varile ee 10 nu mogalottuma 10 raised to minus 1 avale appo solve cheyam endu kittum 10 raised to minus 1 num 10 num 10 raised to 11 alla undavallum 10 raised to 11 pinna 10 raised to 11 um appo 1.6 into 10 raised to minus 19 um minus 11 um minus 8 alla undava minus 8 farad appo capacitance etra kitta 1.6 into 10 raised to minus 8 farad clear 10 raised to minus 8 farad kittu kanu ora 10 raised to minus 19 aanu varunathu pinna 11 aanu ullathu le appo 19 minus 19 plus 11 alle appo minus 8 kittu clear ini adutha question number 2 nokka question number An air an air filled PPC parallel plate capacitor. An air filled PPC has plate area has plate area 20 centimeter square. 20 centimeter square separation separation separation. 20 centimeter square separation 2 millimeter 2 millimeter connected to 10 volt battery connected to 10 volt battery find charge on capacitor find charge on capacitor so the other question is that it is air filled air filled ppc parallel plate capacitor plate area 20 cm square so area is 20 cm square convert it cm convert it 10 raised to minus 2 cm square is 10 raised to minus 4 so 20 into 10 raised to minus 4 meter square. Like centimeter on 10 raised to minus 2. Centimeter square on 10 raised to minus 2 square 10 raised to minus 4. Clear? Pin V then that is V. V is equal to 10 volt. Potential difference is 10 volt. Pin D then that is separation. D is 2 millimeter 2 into 10 raised to minus 3 meter. Can millimeter convert here? 2 into 10 raised to minus 3 meter. Clear? Now we are going to do charge on the capacitor alle appo charge kandupidikkan parnal nammala formula endana q is equal to cv alle appo oka charge aanu kandupidikkanadathu appo charge kandupidikkan parnal formula endana q equal to cv alle q equal to cv clear c endana Q is equal to C V. C is equal to P P C is P P C is C R and epsilon zero A by D into V value. Clear? Because the parallel plate is the capacitance of the conductor. Epsilon zero A by D. Then Q is equal to C V. Epsilon zero A by D into V. Then do it. Q equal to epsilon zero the value. Then 8.85 into 10 raised to minus 12 into area. What is the answer? Then 20 into 10 raised to minus 4. Hello. Dividing by D. Then 2 into 10 raised to minus 3. Clear. Into V at 3. V 10 naan. Clear. Now we will solve it. Q is equal to 8.85. Now, pin E 2 um, 20 um cancel ya 10 times. Clear. Now, we will 10 raised to minus 3. We will 10 raised to plus 3. Now, 10 raised to minus 3. We will 10 raised to plus 3. Avale. Up in our end, but a ten raised to minus twelve boom, minus fourteen. But ten raised to minus sixteen and clear. Minus twelve boom, minus four boom, ten raised to minus sixteen. Into Pinipadoru, ten and but a ten and about ten square. Pinodu three and about ten raised to five and clear. Karanamanoko the summit of the Badaro, minus twelve, minus four, ten raised to minus sixteen. Pin even a tender in the day, but a ten about ten raised to two, pin or three in about ten raised to five. What the round eight point eight five into ten raised to minus eleven coulomb and down eight point eight five into ten raised to minus eleven coulomb. Clear 
അപ്പൊ ക്യു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി സി വേണം സി നമുക്കറിയാം പി പി സിന്റെ സി എപ്പോൾ ആർക്ക് തുല്യാണ് എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ആണ് ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ടു കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ടു കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഹാസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഫൈവ് മ്യൂ എഫ് മൈക്രോഫാര കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് ടു മ്യു എഫ് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോഫാര വൺ പോയിന്റ് ടു മ്യു എഫ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദയർ കപ്പാസിറ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദയർ ഫസ്റ്റ് <laughs> ഫസ്റ്റ് പാരലൽ പാരലൽ ആവുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക സി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ആണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നും എത്രയാണ് പാരൽ ആവുമ്പോൾ നേരിട്ട് ആഡ് ചെയ്യല്ലേ റെസിസ്റ്റർ അല്ല കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു നമുക്ക് അറിയത്തെയാണ് ഫൈവ് മ്യൂ എഫ് ഇനി അതിന് ശേഷം അവർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു സീരീസ് ആവുമ്പോൾ എത്രയാണ് സി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ സി വൺ സി ടു ഡിവൈഡിങ് ബൈ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു അല്ലേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ട് കാരണം രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ സി വൺ സി ടു ഡിവൈഡിങ് ബൈ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് വൺ പോയിന്റ് ടു മൈക്രോഫാരഡ് അതിന് നമുക്ക് സി വൺ സി ടു ഡിവൈഡിങ് ബൈ സി വൺ പ്ലസ് സി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ആരാണ് സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു മൈക്രോഫാരഡ് അപ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സി വൺ സി ടു കിട്ടും സി വൺ സി ടു ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക സിക്സ് കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് മൈക്രോഫാരഡ് കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വെച്ച് നമുക്കിനി കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സി ടു എന്ന് എന്ത് കിട്ടും സി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് മ്യൂ എഫ് ബൈ സി വൺ അതിലൂടെ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ കാരണം സി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക സിക്സ് ബൈ സി ടു അതിവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത്രയൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് കിട്ടണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ് കിട്ടണം അല്ലേ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടണം ആൻസർ രണ്ടെണ്ണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് കിട്ടണം അപ്പോൾ മൂന്നും രണ്ടും ആയിരിക്കും അല്ലേ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ത്രീ ആൻഡ് ടു ത്രീ മ്യൂ എഫ് ആൻഡ് ടു മ്യൂ എഫ് അല്ലേ കാരണം ത്രീ പ്ലസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് കിട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സും കിട്ടി ഇനി ഓരോന്നും സി വൺ ഏതാണ് സി ടു അതിന് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടുന്ന് സി സി ടുവിന് വരെ എന്തെടുക്കുക സിക്സ് ബൈ സി വൺ അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ സി ടു കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ഇതേപോലത്തെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇതാണ് എ ബി ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തുണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അല്ല ഇയാൾ സി വൺ ആണ് ഇയാൾ സി വൺ ആണ് ഇയാൾ സി വൺ ആണ് ഇയാൾ സി വൺ ആണ് പക്ഷേ ഇയാൾ സി ടു ആണ് ഇയാൾ സി ടു ആണ് അല്ലേ അതിൽ സി വൺ എന്നിട്ട് ത്രീ മൈക്രോഫാരഡ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മൈക്രോഫാരഡ് ആണ് സി ടു ടു മൈക്രോഫാരഡ് അപ്പൊ സി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എന്നിട്ട് ത്രീ മൈക്രോഫാരഡ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മൈക്രോഫാരഡ് ആണ് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു മൈക്രോഫാരഡ് അല്ലെ കാൽക്കുലേറ്റ് സി ഈക്വൽ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്റെയും ബിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സി ഈക്വൽ എന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്റെയും ബിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സി ഈക്വൽ എന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം ക്ലിയർ സി ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എന്റെയും ബിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല കാരണം നമുക്ക് എന്റെയും ബിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തണം എന്നാലേ നമുക്ക് എന്റെയും ബിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് പോയത് അവിടുന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തണം ഏത് രണ്ട് പോയിന്റ് ആണോ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ
അവിടെ പ്ലസ് കിട്ടും ഇവിടെ പ്ലസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരേപോലെയാണ് ചാർജ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി വരും സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ സി ടു സി ത്രീ സി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ത്രീ ഫോർ കണക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് വരിക വൺ ബൈ സി എസ് അല്ലേ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വരിക ഇയാളെ വാല്യൂ സി വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് സീരീസ് ആകുമ്പോൾ റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കണം വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു പ്ലസ് എഗെയിൻ വൺ ബൈ സി വൺ കാരണം ഇയാളെ വാല്യൂ സി വൺ ഇയാളെ വാല്യൂ സി ടു ഇയാളെ വാല്യൂ സി വൺ എല്ലാവരും സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ സി എസ് സീക്കൽ വൺ ബൈ സി വൺ സി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ മൈക്രോഫാഡ് അവസാനം കൊടുത്താൽ മതി ആൻസർ മൈക്രോഫാഡ് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ വാല്യൂസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് അടുത്ത എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് എഗെയിൻ വൺ ബൈ ത്രീ വരും അല്ല എഗെയിൻ വൺ ബൈ ത്രീ വരും അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി എസ് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ സി എസ് സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ വരില്ലേ ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വരും ക്ലിയർ ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ വരും അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി എസ് എന്ത് വരും വൺ ബൈ സി എസ് സി ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം സിക്സ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സിൽ സിക്സിൽ ടു വരില്ല മേലെ അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ടു വരും സിക്സ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ വണ്ണ് കിട്ടൂലേ അപ്പോൾ ആൻസർ വണ്ണ് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ കാരണം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എത്ര വരും എൽ സി എം സിക്സ് വരും അപ്പോൾ സിക്സിൽ ഇവിടെ എത്ര വരും ഫോർ വരും പ്ലസ് ഇവിടെ എത്ര വരും സോറി സെവൻ ബൈ സിക്സ് അല്ല വരിക സിക്സ് ബൈ സിക്സ് അല്ല കാരണം എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ് വരും എൽ സി എം സിക്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ടു വരും അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ വരും ഫോർ പ്ലസ് അടുത്ത് എത്ര വരും ത്രീ വരും ത്രീ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി സെവൻ ബൈ സിക്സ് കിട്ടി ക്ലിയർ പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വൺ ബൈ സി എസ് അല്ല സി എസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ നമുക്ക് സി എസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സി എസ് എന്ത് കിട്ടും സി എസ് സിക്കൽ സിക്സ് ബൈ സെവൻ മൈക്രോഫാഡ് കിട്ടി ക്ലിയർ സി എസ് സിക്കൽ സിക്സ് ബൈ സെവൻ മൈക്രോഫാഡ് കിട്ടി ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇയാൾ മൂന്നാളും സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇയാൾ മൂന്നാളും സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ റിസ് കപ്പാസിറ്റി കിട്ടി ആ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ ബൈ സോറി സിക്സ് ബൈ സെവൻ ആണ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഇനി ഇയാളും ഇയാളും എങ്ങനെയാണ് കാരണം ഇവിടെ നിന്നല്ല സോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇയാളും ഇയാളും എങ്ങനെയാണ് പാരലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് ബൈ സെവനും പാരലൽ വിത്ത് സി ടു ആണ് അല്ല സി ടു ആണ് ഫൈവ് ഫൈവുമായിട്ട് പാരലൽ അല്ലേ സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഈസ് പാരലൽ ഇയാളും ഇയാളും പാരലാണ് പാരലൽ ആകുമ്പോൾ നേരിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റിസൾട്ട് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് കിട്ടും സിക്സ് ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് കിട്ടും ക്ലിയർ നേരിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ത് കിട്ടും സി ഡാഷ് സി ഇക്കൽ ടു സെവനിൽ അല്ലേ എൽ സി എം സെവൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ സെവനിൽ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി വൺ ബൈ സെവൻ കിട്ടി ഫോർട്ടി വൺ ബൈ സെവൻ കിട്ടി ക്ലിയർ ഫോർട്ടി വൺ ബൈ സെവൻ അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ സെവൻ ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇയാളെ സോൾവ് ചെയ്തു ഇയാൾ എന്തായി ഇയാൾ മൊത്തം സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ഇയാളെ മൊത്തം സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇയാളെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി വൺ ബൈ സെവൻ ആയി കറക്റ്റ് ഇനി ഇവർ മൂന്നാൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവർ മൂന്നാളും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇയാളും 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 സീരീസ് അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്ത അതേ ചാർജ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വരാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് സി എ ബി അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി എ ബി സി ഇക്കൽ ടു വൺ ബൈ സി എ ബി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം റെസി പ്രോക്കൽ അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് സി എ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ സി എ ബി വൺ ബൈ സി എ ബി ഈക്വൽ ടു സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് പിന്നെന്താണ് ഇ വാല്യൂ അല്ലെ ഈ വാല്യൂ സി ഡാഷ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി ഡാഷ് പ്ലസ് ഇയാൾ എത്രയാണ് വൺ ബൈ സി വൺ തന്നെ വൺ ബൈ സി വൺ ക്ലിയർ അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി എ ബി സി ഇക്കൽ വൺ ബൈ സി വൺ സി വണ്
സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ സി എം എടുത്താൽ മതി ഫോർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ എത്ര വരും സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ല വരാം ഫോർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ല അപ്പോൾ ത്രീ വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ വരും ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി ടു കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പോൾ എത്ര വന്നു എയ്റ്റി ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ വൺ നോട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ വൺ നോട്ട് ത്രീ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സി എ ബി അപ്പോൾ സി എ ബി എന്ത് വരും വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ വൺ നോട്ട് ത്രീ വരും വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ വൺ നോട്ട് ത്രീ വരും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ വൺ നോട്ട് ത്രീ മൈക്രോ ഫാരഡ് വരും ക്ലിയർ